Con toda seguridad, la Casa Blanca sabe que la crisis de la frontera va a ser un tema de campaña en la próxima elección presidencial. Quizás por eso se ha permitido que se construya un largo tramo de la muralla en la frontera de México con Texas. Adicionalmente se han reanudado las deportaciones de venezolanos. Hoy vamos a examinar la crisis de inmigración y los problemas en varias ciudades americanas. Con nosotros el analista político Robert Valencia, que se une desde Nueva York. Bienvenido, eh, Robert. Lo que sí va a estar eh, latente en la campaña presidencial a medida que ya se termine el año es el tema de inmigración. Ahora estamos construyendo un muro y estamos deportando eh, venezolanos. Lo mismo que hacía eh, Donald Trump, o que quería hacer Donald Trump, y lo mismo que está haciendo. Eh, ¿Estas decisiones fueron hechas de cara a la campaña presidencial, en su opinión? Es decir, eh, de, resulta muy difícil no eh, levantar sospechas de que precisamente esto se trate de un viraje eh, en cuanto al tema de migración se refiere muy a pesar de que el mismo Biden había prometido no construir un kilómetro más de, de, de paredes o de muros alrededor de la frontera, dicho por él mismo. Ahora, lo que señalan los oficiales de la administración es que no se, se ven forzados en construir este muro precisamente como un compromiso que firmó con los eh, republicanos en el cual ese dinero iba a ser destinado precisamente para ese fin con tal de que no se cerrara el gobierno, como ustedes recuerdan, a comienzos de este año. Se había hecho ese convenio y aunque la administración Biden trató de utilizar esos fondos para otras eh, causas, pues la ley les obliga, según en palabras de la misma administración, en levantar esos muros. Así que obviamente este es el argumento que presenta la administración, pero evidentemente a ojos de la opinión pública pues es inevitable pensar que esto también es eh, una manera de vamos a decirlo, de eh, llegar a aquellos votantes que ven en los demócratas eh, un partido muy, eh, digamos, permisivo con el tema de eh, migración. Aunque también hay que decir que esta retórica de, la, de las fronteras abiertas ha sido más que todo aupado por los republicanos en cabeza de muchos eh, medios de comunicación que son a favor de los republicanos, porque hay que recordar que la misma vicepresidenta Kamala Harris fue a Guatemala y les había pedido a las personas eh, que tenían intenciones de emigrar a los Estados Unidos con una simple frase, les dijo, no vengan. Entonces, yo creo que es importante también mencionar que eh, evidentemente pues lo que está tratando de hacer Biden es... Eh, como diríamos coloquialmente, prender una, una vela a Dios y una al diablo, o evidentemente tratar de llegar a aquellas personas que son escépticas, eh, pero pues ese es, la, ese es el argumento, pero sí, inevitablemente yo creo que eh, se puede decir que eh, se levantan sospechas y decir, bueno, obviamente esa parte escéptica es de que sí, evidentemente lo que se está tratando de hacer es de mostrarse como una persona eh, férrea ante el tema de la crisis migratoria, por supuesto. En Nueva York, ¿están ustedes eh, conscientes de la situación que hay? Eh, la gobernadora Kathy Hochul uh, envió la, la Guardia Nacional para procesar eh, los oh, venezolanos. J.P. Prixer, el, el demócrata gobernador de Illinois, eh, fustigó bastante fuerte al presidente Biden porque le está echando a perder eh, el, el estado de él. ¿Usted cree, Robert, eh, que se ha roto este código de respeto y silencio que se mantiene cuando hay un presidente de un partido por gobernadores y, y por senadores del mismo partido? Sí, evidentemente. Yo tengo que decir que están en todo su derecho de expresar su descontento, porque evidentemente sí se requiere la ayuda federal para atender las necesidades de los migrantes. Los estados, eh, en este caso los, los estados de, de corte demócrata, no solamente Illinois y Nueva York, también Colorado, por ejemplo, ha reportado, eh, digamos, un alza en la llegada de inmigrantes a ciudades como Denver. Y la preocupación también existe porque... En este lado del país estamos entrando ya eh, en el otoño y subsecuentemente en el invierno y las temperaturas van a ser mucho más frías, gélidas, para estas personas que obviamente no están acostumbradas 
a este cambio brusco eh, del clima. Mm. Y yo creo que ahí eh, creo que existe también la premura precisamente para que se tome acción de manera inmediata. Ahora, creo también yo, eh, y esto simplemente es una observación que yo hago si fuese eh, del Partido Demócrata, es eh, el expresar eh, únicamente el descontento frente a la administración Biden también es un disparo en el pie, porque obviamente lo que se está tratando de hacer es de, si lo vemos de una manera coloquial, zafar, deslindar al partido republicano o por lo menos gobernadores republicanos de esta responsabilidad. Y lo digo porque obviamente pues eh, no solamente son los demócratas los que rigen el país, pues hay otro partido político que también eh, está, eh, tiene las riendas del poder. Y los republicanos, por ejemplo, ellos han exacerbado también este, esta crisis. Vemos, por ejemplo, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, e incluso Ron DeSantis, que aunque la Florida no comparte frontera territorial con México, pues lo que han hecho es precisamente llevar a todos estos migrantes y enviarlos a las o lo que se conoce como ciudad de santuario, como por ejemplo Chicago y la misma ciudad de Nueva York. Y ese ha sido el problema, que obviamente estas personas, lamentablemente, que han cruzado selvas que han cruzado países sean utilizados como carnada política y no de una manera humanitaria. Esas personas creo que como cualquier ser humano merecen respeto y cuando se utilizan para ese fin, pues vemos esto, estas rencillas dentro del partido, dentro del partido demócrata, pero donde también el partido republicano tiene una gran responsabilidad. Ojalá y yo creo que ese es el deseo de muchos es que ambos partidos se claro. sienten a la mesa y busquen una salida humanitaria. Pero en vista de que un partido republicano que ni siquiera se pone de acuerdo de quién será el próximo vocero de la Cámara Baja, pues va a estar muy difícil. Pero en Chicago eh, salieron una ruidosa manifestación eh, protestando porque la alcaldía quiere poner un albergue para refugiados en uno de los barrios. Nueva York, usted sabe eh, que la gente está bastante alterada eh, por la situación que hay, no solamente por los robos, sino por el tema. Ahora, la pregunta es, ¿pueden estos votantes que son demócratas, porque son estados oh, básicamente demócratas, moverse hacia otro lado? ¿Moverse, por ejemplo, hacia Robert Kennedy en la candidatura independiente o moverse hacia Donald Trump en las elecciones por este tema? Sí, y precisamente por la misma razón, la misma razón que estoy eh, señalando, porque los demócratas obviamente si se van a enfocar y se van a enfrascar en sus propias rencillas, evidentemente les estará dando la razón a los republicanos que también tienen una gran responsabilidad frente al tema. Y de hecho, una encuesta, <coughs> perdón, una encuesta de NBC News señalaba que eh, los eh, demócratas, perdón, que los republicanos tenían una mejor gestión en temas de migración frente a los demócratas. Evidentemente, pues los demócratas eh, que están eh, en cabeza del gobierno, y hablo no solamente de Joe Biden, sino de estos alcaldes eh, en distintas ciudades eh, de Estados Unidos que son demócratas, pues obviamente la culpa recae sobre las personas más o sobre las cabezas más visibles del poder. Pero yo creo que ahí es donde los, los demócratas también tienen que hacer un esfuerzo no solamente, no solamente en señalarse, porque obviamente lo que se está tratando son de buscar son soluciones. La gente quiere soluciones, no solamente señalarse el uno al otro. Hablamos mucho del tema de la política, pero se olvida de que estas personas también son seres humanos que claro. vienen no en plan turístico, vienen en un plan humanitario también. Claro, muchas gracias Robert. Eh, Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Enseguida regresamos.